Buenas noches. Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Hola, 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 hola. ¿Ahorita sí me escuchan? Sí, señor. Hola. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon que tuve un salto de internet? No, en, en ningún momento le escuchamos la voz. Ah, bueno. Bueno, vamos a, a volver a retomar un poquito a, a pasos agigantados. Pero sí vieron cuando le estaba mostrando la guía de aprendizaje. ¿Sí? Sí, la guía sí. Ok, oh, listo. Pero no me escucharon cuando le mostré no, la guía. No, sin voz. Ok, listo. No hay lío, no pasa nada. Entonces, tuve un salto aquí, está cayendo un temporal donde yo vi. Entonces, de lo que les estaba mostrando ahorita son las tres actividades que vamos a desarrollar. Una hace el marco de referencia a la integración de un taller que se denomina Integración de Tecnologías Emergentes y Disruptivas, que era la presentación que les estaba haciendo. ¿Qué se pretende en esta actividad? Pues dos, eh, dos elementos claves. Uno en el cual vamos a generar y a dar a conocer aspectos muy importantes que hacen parte de, de ese desarrollo, sobre todo para aplicaciones móviles, ¿cierto? Que es el escenario que se mueve en este, el desarrollo de esta actividad. Y por ende, pues, en, dentro de ese desarrollo, pues, esa actividad escrita que vamos a realizar, existen unas definiciones como que es Android, definición del concepto APK, que es el Android SDSK, que es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones web. Bueno, etcétera. Entonces, este tipo de elementos lo vamos a desarrollar en un trabajo escrito. Pero la actividad tiene dos componentes. El segundo componente es empezar a crear mi primera aplicación en Android. Entonces, ustedes pueden descargar, instalar Java, descargar, instalar Android Studio, crear el proyecto de la aplicación que ustedes, o sea, empezar a generar ese proyecto, tener una visión integral de lo que ustedes quieren realizar, eh, crear entonces las actividades que hacen referencia a ese proyecto, configurar allá mismo sus características y eh, pues, hacer las compilaciones cuando las actividades principales lo requieran dentro del desarrollo y ejecutar de una vez eh, nuestra aplicación. El segundo componente no está resaltado porque debe ser eh, es a voluntad propia. Es importante porque ustedes interiorizan el concepto y muestran dentro del trabajo que ustedes ya están en este escenario, en esta línea de empezar a generar un proyecto, ¿cierto? Una aplicación bajo los componentes de esta primera actividad. No es obligatorio, ¿cierto? Es alternativo. El que sí es obligatorio es el desarrollo de este primer taller con estas definiciones. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a hacer, como les estaba mostrando en la, aplicación, en la presentación, el tema de las tecnologías emergentes y disruptivas, pues vamos a hablar un poquito de ello. El segundo elemento, el segundo componente es un video y ustedes van a hacer donde me van a hablar sobre qué es Machine Learning. El video habla de 10 minutos, ¿no? 10 minutos es mucho, ¿sí? Pero pues siquiera 5 minutos, en los cuales ustedes eh, me cuenten qué es la tecnología de Machine Learning, ¿cierto? Porque habla de tres fases, producción, preproducción y postproducción. Pues porque usted debe tener, si usted va a hablar frente a una cámara, esa es una opción. La segunda es usar es una exposición y colocarle audio y contarme qué es Machine Learning. Sí, ustedes deben tener un escrito, un documento, una hoja, como lo quieran ver, y me digan, eh, entonces ustedes piensen, bueno, voy a hablar de qué es Machine Learning, para qué sirve esto, con qué se come, con las ideas, los conceptos, la, y unas conclusiones, ¿cierto? Entonces, cuando usted escribe eso, entonces usted ya dice, bueno, vamos a generar el video, pues, ¿esto ¿de qué voy a hablar específicamente? De esto, de esto, vale. Ahora, postproducción, pues miremos cómo me quedó el audio, ¿sí? ¿Qué tal sale la imagen? Y si ustedes creen que está bien, de una, pum, me lo envían. Listo. Entonces, ¿qué... Eh, se revisa aquí, pues que obviamente, obviamente el video tenga los tópicos necesarios para el mismo. Les acabo de decir, estudiar los conceptos, ¿cierto? Y para que ustedes eh, interioricen que es Machine Learning, pues hay un material de estudio que está dentro del curso, pero también lo pueden visualizar en otro tipo de fuentes primarias de investigación o, o, o de conocimiento. Eh, contar la, con la herramienta de grabación de video horizontal, no vertical. Sí, se lo recomiendo explicar en qué consiste la tecnología, explicar cuáles son los objetivos, explicar en qué consiste la inteligencia artificial. Bueno, 
todo hace parte del tema. Recuerden que la inteligencia artificial abarca diversas estrategias eh, para que estas máquinas sean un poco más humanas. Eh, desde asistentes inteligentes, como cuáles, Alexa es un asistente inteligente. Entonces, eh, estas, eh, por ejemplo, aspiradoras robóticas también hace parte de ese tipo de inteligencia artificial o vehículos autónomos. Listo. Eh, y la MP4, obviamente, el formato del video, para que sea más rápido de subir y de enviar por parte de ustedes. Y el texto argumentativo es un documento en, en Word, en PDF, donde vamos a hablar acerca de blockchain, ¿cierto? Eh, el blockchain eh, tiene unos elementos, tema de bloques, una cadena de bloques que es muy importante. A hoy, esa cadena de bloques ha ayudado a que la toma de decisiones en temas de ciencia de datos y analítica de datos sea mucho aplicada, sea mucho más interesante. Obviamente, dentro de esos componentes, pues es, es muy necesario. Ustedes, dentro de, de sus desarrollos, deben de tenerlo en cuenta. Vamos ahorita a ver un video para ello. Listo. Entonces, esas son las tres actividades. Las dos primeras tienen dos componentes, dos frentes. Uno es alternativo y el otro es obligatorio. ¿Estamos claros? Listo. Por aquí vi, eh, alguien me preguntó. Ah, listo. Eh, Iván, sí. Pero necesito, si tú me vas a presentar en PowerPoint, vas a hacer una presentación que esté tu audio, por favor. ¿Vale? Es necesario. Porque pues, necesitamos dejar trazabilidad de evidencia de la actividad. ¿Listo? Listo, Iván. Bueno, entonces ahorita sí volvamos a nuestra presentación. Y volvamos por aquí atrás. Entonces, están viendo mi, mi pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Okay. Sí, señor. O te digo, está cayendo un torreo. Sí, está cayendo un torreo, sí, increíble aquí. Bueno, entonces, como les contaba, las tecnologías emergentes y disruptivas eh, son unos elementos tan necesarios que hoy están obviamente generando escenarios de transformación, ¿sí? Y esa transformación, ¿a qué va abocada? Pues a la innovación, a que genere elementos transformadores que tengan alto impacto y que hoy dentro del mundo hacen y generen el factor diferencial dentro eh, de estos conceptos tan importantes eh, y componentes tan necesarios y frentes en los que hoy eh, los gobiernos, el mundo, el sector público y privado es, va de la mano, y, y es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ahí es donde es, eh, la IA es una tecnología emergente y disruptiva, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de, de tecnologías emergentes y disruptivas, son esos avances tecnológicos que generan impacto, ¿sí? Y que eh, generan un hito transformador en algo que... Tiene alto impacto, pero que a la vez genera transformación. Y la transformación pues genera que la gente tenga más conocimiento, que la gente quiera abocarse a llenarse de ese tipo de herramientas que hoy existen. Entonces, por eso tiene un, tres escenarios importantes. La innovación, es parte de las tecnologías emergentes y disruptivas, ¿cierto? Representa eh, nuevas ideas o soluciones a problemas existentes, si sí, eso es innovador, o sea, es, y que aparte lo dinamiza. Evoluciona, porque así como nosotros hacemos un desarrollo de software y me trabajamos en su versionamiento y en las diferentes eh, etapas del versionamiento, y entonces cuando empieza ya el tema a trascender y a subir de nivel, pues entonces eso se llama que tiene una evolución, y esa evolución es, a hoy es constante, Les podría decir que es minuto a minuto que dentro de las tecnologías emergentes y disruptivas todo está cambiando. Eh, que tiene impacto, pues obviamente, o sea, el, el potencial transformador que tiene eh, dentro de la sociedad, dentro de las industrias, dentro de la academia, dentro del sector, del sector público y privado, pues imagínense todo lo que está generando hoy en día. Eh, características de esas tecnologías disruptivas eh, son las que impactan sectores o industrias existentes, o nuevos modelos de industria, o nuevos modelos de negocio, como ustedes lo quieran ver. Ya ven que ustedes 
la IA está en todas partes. Solamente antes usted no veía conceptos de IA en las carreras de Fórmula 1, ¿cierto? La telemetría y con el tema eh, de calor y tal. Ahora ustedes eh, ven el tema de, de tecnologías disruptivas es, eh, y que trabaja con analítica de datos es los mapas de calor en, en, los, en los partidos de fútbol, todas las estadísticas que, que se generan, que cuántos tiros de esquina, que cuántos fueras de lugar, bueno, todo ese tipo de cosas, igual en el baloncesto, en el fútbol americano. O sea, ese tipo de tecnologías disruptivas son las que generan impacto. Por eso es, es a todo nivel. Y entonces son soluciones basadas en datos para que eh, se llegue al final, pues a la toma de una decisión, de si fue, fue, fue fuera el lugar o no, si es penal o no, ¿sí? si en el baloncesto fue falta o no, si pisó en la raya o no, si, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, a, ahí es donde empieza el crecimiento, porque lo que hace es que impulsa la creación eh, de nuevos mercados, ¿sí? Y el desafío, pues ese, esa evolución constante hace que uno se empiece a replantear cosas todos los días, ¿vale? Con las tecnologías disruptivas. Eh, ejemplo de, de tecnologías emergentes, pues este, existen muchos, y obviamente pues, cada uno se mueve en un campo diferente. La inteligencia artificial, estábamos hablando ahorita, del reconocimiento facial hasta la conducción autónoma. Entonces, está, cambió hace mucho rato la forma de interactuar con el mundo. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son interesantes. Internet de las cosas, los famosos IoT, que son eh, dispositivos que están conectados y que recopilan datos. Cuando tú tienes reconocimiento facial en un... En, en um, un semáforo, en una estación de Transmilenio, de Megabus, como acá en Pereira, y quieres ver cuántos vehículos pasan por esa estación, en qué minutos y lo demás, como ya existen cámaras aquí, eh, entonces eso son cámaras que tienen procesadores internos que arrojan información, que lo que hacen es que mm, aporten para, con sus datos la toma de decisiones, pero eso, eso se hace un proceso, ¿sí? con toda esa información, y genera algoritmos que después te muestran cuál es la solución o el paso a seguir, ¿cierto? ya sea de forma remota o de forma instantánea. Entonces, es el IoT, ¿sí? por dar un ejemplo. La, real, la realidad virtual o la realidad aumentada, entonces, son dentro del nivel educativo, eso es un tema súper espectacular, porque entonces eh, lleva la, la, a la academia a otro nivel, cuando estamos hablando de, de realidad virtual o de realidad aumentada. Aquí en una universidad, en, alguna vez estuve en un escenario donde las clases se dejaban con realidad aumentada y, y uno mm, se paraba en un cierto eh, sitio eh, que estaba determinado en el salón, en el aula de clase, tú te parabas allí y ahí te salía el tema con el que el profesor iba a exponer. Y, te, y a, allí se generaba, obviamente tú consultable ciertos componentes los cuales te decían, te formaban de qué se trataba la clase ese día, ¿sí? O para dónde íbamos, interesante, muy interesante. Eh, el impacto, pues el impacto de las tecnologías disruptivas es eh, bastante importante y abarca muchos componentes. Transformación digital, o sea, todos los días estamos en, en permanente transformación digital, en la creación de nuevos empleos. Antes de pandemia no se hablaba tanto del, del teletrabajo, del teletrabajo de forma remota. Hoy, muchas, en todas ciudades del mundo, de aquí de Colombia, hay gente que se está desplazando a otras ciudades, así, eh, así no vean ellas, o más bien está regresando a las que, al, de donde nacieron, donde les gusta, y trabajan de forma remota porque su empleo lo, así lo percibe. O muchos desarrolladores de aquí, mano de obra eh, colombiana pues tiene su casa matriz en otra parte, en cualquier parte del mundo, de la India, Estados Unidos, ¿sí? de España, y trabajan desde su casa. ¿sí? Y pues en esa innovación lo que hace es que desde el punto de vista social mejora la calidad de vida. Yo pienso que en esa sí no, porque el tema de las redes sociales es un, para mí un tema loco, porque las redes sociales, eh, ex, antes Twitter, eh, Tú generabas información allí para tener conocimiento en tiempo real de algo, pero no para que te echen a novia, no para que te metan en problemas, no para que muestren eh, asesinatos, no, o sea, ese tipo de cosas. Ya es desfasado, ya para mí 
el tema de las redes sociales ya está descualquierado en ese sentido, es mi concepto personal, pero todo eso hace parte de los tipos de tecnologías disruptivas eh, que es donde se involucra el manejo de la información. Eh, oportunidades y desafíos, el crecimiento económico y la calidad de vida es supremamente importante, pero la innovación de los procesos y el desarrollo de los mismos es fundamental, ¿vale? ¿Cuáles son las tendencias futuras dentro de esas tecnologías disruptivas con ese ritmo tan loco en el que estamos? Eh, la inteligencia artificial, obviamente ya vemos que, que, que el tema ha sido muy progresivo y que ya se habla de que hay que atajar, ¿cierto? Que la IA no puede gobernarnos de tal manera que, que el ser humano pierda su autonomía en muchas cosas. La computación cuántica eh, está, resuelve problemas complejos desde el punto de vista de una computadora tradicional y ahí es donde ustedes, pues, mis futuros desarrolladores, deben poner sus ojitos para dónde vamos. La biotecnología, pues esas innovaciones en la genética, en la medicina, en la agricultura, ustedes ya han visto todo el tema de genes y todo el tema de, de cruces y cosas extrañas que desde ese tipo de, de elementos con combinaciones algorítmicas y con analítica de datos se están generando. Entonces, ahí eh, pues, a, se trata de que pongamos el ojito. Las tecnologías emergentes, eh, digamos que tienen, apuntan hacia revolucionar el futuro, ¿cierto? Es importante para nosotros que aprovechemos ese tipo de conceptos, pero también... Hablamos desde el punto de vista de los que nos podamos adaptar a eso, pero hay personas que no lo hacen, que no les gusta o que no quieren. Entonces, podemos, eh, por eso hay como una especie de, oh, no, es un cerebrito, y está allí y es eso, o sea, nuestro cerebro debe tener la capacidad de adaptarse a ese tipo de, de parámetros y romper paradigmas. La colaboración, o sea, el, el trabajo colaborativo en equipo, en todas las tecnologías emergentes y disruptivas, es, es fundamental, ¿sí? Porque, pues, obviamente, trabajar en equipo solucionan las cosas. Las islas aparte, hoy en día, eso no funciona. Dentro del trabajo, dentro del estudio, hay que ser colaborativo. Y la innovación, pues, obviamente, aquí lo que hacemos es buscar y, y fomentar en la investigación desde todo punto de vista, eh, para que lo miremos en ese concepto tan importante y, y, y no quedemos relegados. Sí, ese, ese escenario es demasiado, demasiado interesante para que ustedes eh, lo tengan en, en cuenta dentro de esas tecnologías emergentes y disruptivas. Y en, e, y en ese concepto de, de tecnologías emergentes y hablando sobre todo de nuestra actividad, eh, pues se habla de que nos me cuenten o nos cuenten a nosotros que es Android, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que Android es un sistema operativo que se diseñó para móviles, que lo desarrolló, lo diseñó Google y que está, su línea base eh, es Linux y que um, dentro de ese foco, eh, Android y, y sobre todo Google, eh, lo que hizo fue aumentar el uso del sistema operativo, pero con, un, con algo muy importante, que fuera abierto, que fuera gratuito, que fuera multiplataforma, ¿cierto? Y que se pueda, que fuera adaptable, ¿sí? Entonces, ahí les di un poquito de, de lo que eh, podemos hablar de, de qué es Android, ¿cierto? Entonces, por ahí también hablamos de qué es APK. Entonces, eh, ese APK... Eh, es, sí que es importante porque son paquetes, ¿cierto? Eh, Android Application Package, ¿sí? Estos son archivos ejecutables que desde la instalación y, eh, y de su diseño se crearon para que eh, los dispositivos con sistema operativo de Google eh, fueran capaces de adaptarse y, y de descargar una aplicación y demás. Y que aparte de eso, de que yo lo pueda descargar con esos paquetes, entonces yo pueda eh, guardarlos y ejecutarlos. Entonces, es como un punto ex, por así decirlo. Y, um, pues, para ahondar un poquito y darle ahí como, uh, dar, contarles un poquito también de, dentro de la guía de, de aprendizaje, también um, ahí hablamos 
o preguntamos que qué es el Android S, SDK, ¿cierto? El, el Software Development Kit, que es un kit de desarrollo de software. Eh, es cuando, a ver, se reúnen como un grupo de herramientas eh, que permiten ese, esa, esa programación, ese análisis o ese desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, se pueden dividir en, en como en, en dos, tres categorías. Creo que son tres, y modelo no me falla, eh, para entornos de programación o iOS, por ejemplo, ambientes en sistemas operativos Android, eh, para mantenimiento de aplicaciones, para publicidad. Bueno, entonces, eh, eso es, ese es un kit de desarrollo. O sea, hay un poco una caja de herramientas que ustedes les, les pueden servir y ayudar. Listo, entonces, eso es como... Lo que les quería contar con respecto a esa primera actividad, como lo ven, no es una actividad eh, del otro mundo, va muy de la mano con lo que hoy eh, existe en cuanto a los conceptos y para el que se quiera desenvolver también en, en aplicaciones móviles, ¿sí? Si ustedes quieran hacer desarrollo en aplicaciones móviles, pues, fundamental, ¿vale? Ahora, pues, les voy a un poquito de, de Machine Learning, ¿cierto? Para que sigamos avanzando en nuestro, en nuestro tutorial, en nuestra explicación de, de la guía de aprendizaje y, y, y de las actividades a realizar. ¿Listo? Por aquí veo que alguien me preguntó algo. Vamos a mirar antes de poner. Y me levantó la mano. Leonardo, dale para poder seguir. Y si no, ya no te puedo. Buen día, ¿cómo estás? Con las aplicaciones hemos hecho que no se va como es fácil el desarrollo web. ¿Algún, o algún tecnólogo que esté formalizando nuevamente el sistema? Eh, te estoy extendiendo muy regular. Por ahora creo que te entendí que estaba haciendo por, sobre desarrollo de aplicaciones web. Eh, si sí, creo que es eso lo que me estás preguntando, eh, pues digamos que no hay ningún lío, ¿cierto? Estoy dando el ejemplo, por eso ahorita cuando hablaba del proyecto, pues el tema es abierto. Si el énfasis lo miramos por aplicaciones móviles, pues eh, es más el derrotero, pero si lo estás haciendo por aplicaciones web, también, o sea, no hay lío. A cualquiera de los dos, aplica. Creo que eso me lo preguntaste, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, listo, vale. Te este está rasgando mucho el, el sonido. Listo, entonces vamos a hablar un poquito. De Machine Learning, que es como mmm, el video que ustedes muy amablemente y muy gentilmente me van a enviar. Entonces, a ver. ¿Qué es el, el Machine Learning? El Machine Learning es, como les decía ahorita, es una, una rama de inteligencia artificial que desarrolla algoritmos y modelos estadísticos que permiten a las máquinas aprender a realizar tareas complejas sin instrucciones explícitas. ¿sí? Aquí hay un progreso, esas, esas máquinas nos ayudan a, a generar ya otro momento en el cual nosotros podamos tener alguna dificultad. Y los tipos de Machine Learning, pues, eh, aquí aparecen varios. El, el aprendizaje supervisado, que es el modelo eh, que muestra y, y, y se, se mueve a través de datos ejecutados donde se conoce el resultado deseado por cada entrada, ¿cierto? Se utiliza para tareas eh, como codificación, perdón, como clasificación y regresión. El aprendizaje no supervisado, pues, es el modelo que que nos muestra con datos no etiquetados y con, sin conocimiento eh, el previo resultado deseado. ¿Dónde se utilizan? Y esto es interesante que ustedes lo conozcan. Eh, para tareas como la agrupación y la reducción de, de dimensionalidad. El modelo eh, de aprendizaje por esfuerzo es, es el que se aprende a través de la interacción con el, con el entorno. Eh, obviamente, cuando nosotros miramos ese tipo de cosas, pues entonces el impacto que tiene y donde más vos puedes ver el aprendizaje por esfuerzo 
es el control de robots y, de robots y, y la automatización de juegos o la, uh, la optimización de los mismos. La información que tiene de, que dentro de la robótica se utiliza mucho te este tema, el aprendizaje por esfuerzo. Eh, algoritmos de machine learning, pues la regresión lineal, se utiliza para eh, predecir un valor continuo. Árboles de decisión, que árboles de decisiones para clasificar datos en función de una serie de reglas. Redes neuronales, pues imitan el funcionamiento del cerebro humano para tareas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural. Eh, máquinas de soporte, ¿sí? de soporte vectorial, que se utilizan para eh, clasificar datos en dos o más categorías. Eh, las aplicaciones de Machine Learning. Eh, que más hoy se utilizan, por no decir así, el reconocimiento facial, ¿cierto? Miren cómo se ha involucrado la inteligencia artificial eh, y que es tan importante hoy en día que esas máquinas, dentro de su procesamiento interno y los datos que arrojan, pues nos muestran eh, dentro del reconocimiento facial eh, importantes um, elementos para la toma de decisiones, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo. Eh, Detección de fraude, pues este es en el sector financiero. Es, eh, una de esas aplicaciones las tiene la fiscalía con el tema de delitos informáticos. Entonces ellos utilizan una máquina virtual para eso. Listo. Entonces el Machine Learning lo que hace es que procesa eh, componentes cuando empiezan a... se han detectado fraudes en, en los bancos y cuando han sido, cuando se han monitoreado y, y digamos que esa evolución de los algoritmos detecta algo, en ese fraude se involucra un, un, una máquina eh, dentro de la fiscalía y allí se han detectado muchísimas cositas y, y las personitas que en vez de utilizar la tecnología para bien, lo utilizan para mal y que ya sabemos el resultado del tema. Eh, recomendaciones personalizadas, pues utilizan plataformas de streaming, e-commerce y, y redes sociales y diagnóstico médico. Eh, aquí en Pereira eh, se va a hacer el hospital de cuarto nivel. Ese hospital de cuarto nivel va a tener, va a tener y, y se los comento porque vamos a hablar de la casuística, eh, yo les decía ahorita que el impacto, la innovación, eh, es supremamente importante cuando estamos hablando de mm, las tecnologías emergentes disruptivas. Es tan importante el gobernador actual que ha visto que la tecnología es supremamente importante que Dentro de los diferentes, digamos así, edificios que va a tener el hospital de Cuarto de va a haber un edificio inteligente. Y en ese edificio inteligente van a hacer operaciones de muy alto nivel utilizando eh, herramientas tecnológicas desde la medicina con alta precisión. ¿Sí? Y obviamente, y aplica como anillo al dedo, cuando hablamos de rapidez, es que una cirugía que antes se podía demorar 14, 16 horas, con, por ejemplo, en la neurocirugía, con un médico de apoyo, un backup, un médico especialista, un neurocirujano, porque obviamente son muchas horas sentado de pie, eh, se puede reducir tranquilamente a una cirugía de seis horas. Entonces, sí sirve, ¿no? El tema de las máquinas. Eh, ventajas y desafíos de Machine Learning, pues, eh, la automatización de tareas, eh, obviamente tiene su costo, porque les digo cuánto vale ese hospital de cuarto nivel. Mejora la precisión y la eficiencia, pues, obviamente, la calidad de los datos. Sí, aquí necesitamos manejar la data. Perdón, eh, el análisis de grandes conjuntos de datos, supremamente importante, porque entonces el algoritmo de la precisión es supremamente necesaria. Pero algo más aún, y es la privacidad y la seguridad de los mismos. ¿vale? Por eso yo, eh, cuando hablamos antes de los trabajos, y que los componentes que han de tener los trabajos, pues que le colocaron ustedes algo más ahí, es algo era el tema de seguridad de la información. Eh, y ahí hago un paréntesis, y es que el 14, si Dios quiere, de, de este mes vamos a tener una charla Invité a un amigo que es el director del programa de Ingeniería de Sistemas de aquí, de la Universidad Libre, el ingeniero Juan Manuel, que es un experto en seguridad de la información, y nos, a todos vamos a reunir, si Dios quiere, a todas las 14 fichas en las que estamos, Eumín y yo, y los dos compañeros instructores, y ustedes, para que nos acompañen y él nos cuente sus experiencias y nos hable de seguridad de la información. Listo, cierro paréntesis. Toma decisiones, obviamente, después de que nosotros tenemos los datos, y las decisiones se toman con base A. Y la eh, interpretabilidad, pero también la interoperabilidad de los mismos. 
las validaciones que hoy hace el gobierno y los elementos que están inmersos, cuando yo tengo que revisar algo dentro de un ente del Estado y tengo que corroborar, por ejemplo, que la seguridad social, alguno que preste servicios y que conozca el tema del SECOP2, me sabrá entender. Eh, si yo tengo un supervisor y quiere validar mi seguridad social, dentro de la plataforma de SECOP existe un elemento en el cual uno digita la planilla y por ahí le dice validar. A través de la interoperabilidad desde SECOP y con algo que se llama XROAD, me visualiza dentro del ADRES, ¿cierto? Que es la plataforma del Ministerio de Salud, donde mis pagos van allá, antes FOSIGA. Eh, si lo que yo pagué es cierto en la fecha que yo lo dije. Si es así, entonces me lo valida y seguimos con ese proceso de trámite de cuenta o validación de un contrato nuevo porque pues, el supervisor está inmerso en eso, la persona que lo valide, la ente que sea, eh, lo verifica dentro de la entidad eh, pública y pues obviamente hace ese ejercicio de validación. Pero todo eso es con estas eh, herramientas, ¿cierto? De interoperabilidad e interpretabilidad de los modelos. Entonces, el proceso de implementación de Machine Learning es interesante. Recopila datos, prepara datos, hace eh, el entretenimiento de, de, del modelo como tal que se va a utilizar, evalúa ese modelo que yo estoy trabajando y hace la implementación y mantenimiento del mismo, ¿cierto? Entonces, ya estamos hablando en ese último aspecto de, de hacer la, la, la actualización periódica de, de esa Machine Learning con la formación que ya se ha, eh, que ha hecho convergencia en los anteriores pasos que aquí están expuestos. Eh, importante eh, que tengan en cuenta, en cuenta ustedes la ética y la responsabilidad del Machine Learning, pues porque eso genera un sesgo algorítmico y esos modelos pueden reflejar sesgos eh, frente a los datos y ahí es donde hay que tener eh, mucho cuidado. La privacidad de los datos, ya lo hemos hablado varias veces, la, la seguridad de la información. Y la transparencia y la explicabilidad, pues es importante comprender que estos modelos eh, son funcionalidad y cómo sirven para la toma de decisiones. Y hay que ser responsables, ¿cierto? Es necesario uno establecer esos mecanismos de, de responsabilidad con esos modelos de Machine Learning, ¿cierto? ML, eso está ahí, ML. Ahí es donde ustedes, mis queridos eh, analistas, futuros tecnólogos, deben de poner usted el foquito. Entonces, el futuro del Machine Learning se caracteriza por el desarrollo de modelos más potentes, más capaces de procesar grandes cantidades de datos y realizar tareas complejas. Obviamente, en el futuro y no muy lejano, se espera el mayor uso de técnicas de aprendizaje profundo, de aprendizaje, cuando hablamos de federado, es institucional, ¿cierto? Que obviamente... Eh, la hoja de ruta la toma el gobierno para que desde ese sector eh, tenga, se tenga un manejo responsable de ese tipo de, de elementos y obviamente ese aprendizaje venga de la mano con un esfuerzo conjunto. Sí, aquí está, y vuelvo y repito, el sector público, el sector privado, los emprendedores y la academia hacemos parte integral de todo esto. ¿Listo? Entonces, pues, eh, ese tipo de, de concepticos son los que... Mis queridos aprendices, ustedes eh, deben de recoger y detener y explicarme en el video. ¿Listo? ¿Ven que no es difícil? No es nada del otro mundo. Es simplemente conceptualización, abrir su mente a hoy. Nuestro mundo lo exige. Empezamos de mente abierta para todo sin excesos, ¿cierto? Con límites. Espero que se me entienda de la mejor manera. Hablando desde, desde este escenario, desde el tecnológico, desde el desarrollo, desde la IA, ¿cierto? Desde la, de las nuevas tendencias, desde las tecnologías de información y comunicación. O sea, hay que saber que si nosotros aprendemos ese tipo de herramientas, tenemos el concepto, lo manejamos y somos buenos en ello, pues tenemos una capacidad diferente a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Factor diferencial. Y nos vamos a mm, traslapar hacia otros eh, contextos, ¿cierto? Pues ya estamos en el tema del desarrollo, eh, que ustedes estén haciéndolo, que ustedes luego lo vayan a hacer y que ustedes eh, sean estos eh, aprendices o tecnólogos más bien a, most a mostrar en el mundo, es, hace parte de eso, del manejo responsable de las cosas. ¿Listo? 
Y como último mmm, elemento y componente, pues eh, un texto argumenta aquí, un texto en PDF de qué es blockchain. Entonces, pues ahí ya el instructor no va a hablar, sino que para finalizar les voy a dejar este dedito para que porfa lo, lo miren. A todos los que nos están aquí escuchando y, y a Jefferson y Leonardo que están aquí. Y pues eh, allí terminamos. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente. Y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos. Esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres. Incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces. Los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático. Que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques. Y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? Tres cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por dos cosas juntas. La primera, el hash. Y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque. Pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia al hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información, tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por dos motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. 
Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, 10.500 dólares. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional. Una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más veraz. Bueno, mis queridos aprendices, pues eh, esto es lo que les quería contar con respecto a las actividades a, a realizar. Eh, no sé si Jefferson o Leonardo tienen alguna pregunta, si no, damos por finalizada la sesión. No, señor. Bueno, listo. Es a ustedes dos, les agradezco mucho por su paciencia por estar aquí conmigo esta noche. Te deseo lo mismo, una feliz noche, que descansen y muchas gracias. Voy a ver una pregunta. Señor. Bien. Profe, eh, disculpe, eh, esta sesión, cuando se sube a la plataforma y pues teniendo en cuenta de que la plataforma ha estado presentando fallos, ¿Cuándo se podría ver o si hay posibilidad que su merced no la pueda brindar por el grupo de WhatsApp que está vigente actualmente? Sí, no, mira, la plataforma ha estado funcionando. Hoy precisamente estoy aquí eh, mirando porque he estado monitoreando y hoy precisamente estoy ingresando para no hablarles carreta. Sí, ya está funcionando. Entonces, ya Umir la sube a, al sitio respectivo. Pero sí está funcionando la plataforma. Acabo de, de entrar y volver a salir. Entonces, estar allí y si no, y si no funciona, Umir coloca el enlace porque este es por Google y se puede pues, ver, la pueden ustedes visualizar. Entonces, no te preocupes por eso. Listo, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, señor. Bueno, un abrazo para ustedes, una feliz noche.